Hello, welcome back to our channel. Nah, hari ini videonya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan teman kita. Uh, jadi dia kalau perkenalkan diri, uh, silakan. Uh, perkenalkan nama aku Ahmad Farel, bisa dipanggil Farel. Aku asalnya dari Sumatera Barat, Minang. Kota yang spesifiknya kota Bukit Tinggi, kota tercinta. Wah. Wow. <laughs> jadi itu, jadi aku sekarang uh, siswa di University of Toronto. Jadi itu, jadi aku sekarang uh, siswa di University of Toronto, siswa dan dibias dibiayai oleh pemerintah ya. Oh, pemerintah Indonesia. jadi kamu ceritanya di sini mahasiswa ya kan? Hmm, S1. Oke, okay. nah sejak kapan kamu di sini? Boleh tahu cerita dong? Sejak kapan nyampenya di sini? Nyampenya baru nyampe sih. Baru nyampe banget. Baru, baru waktu nyampenya itu bulan bulan September. Oh, September. Berarti, awal, awal September. Berarti kamu fall ya? Masuknya kelas-kelas hmm. fall ya? Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus uh, boleh tahu nggak majornya apa nih? Majornya kalau di Universitas Toronto tuh masuk stream dulu gitu, stream uh -huh. social science, life science, engineering uh, atau computer science gitu. Uh -huh. Nanti majornya ditentuin ke tahun keduanya. Oh jadi sekarang jadi kayak? Jadi sekarang masih milih-milih course buat yang course syarat uh -huh. buat masuk major itu. Misalnya kamu masuk major ekonomi, uh -huh. kamu bakal ambil mata kuliah yang eh, mata kuliah yang bakal mata kuliah yang memenuhi syarat uh -huh. untuk paralel masuk major itu. Dan rencananya Farel mau double major juga, double major ekonomi dan hubungan internasional. Wow. Iya. Oke okay, oke. Okay, Soalnya okay. mata kuliahnya banyak yang overlap gitu. Mata kuliahnya yang kamu mau ambil ini, yang ya, kamu mata, sekarang pelajarin. Mata, mata kuliah ekonomi sama ya mata, mata kuliah ekonomi itu juga jadi syarat mata kuliah buat masuk internasional. Jadi overlap gitu mata kuliah. Jadi nggak susah amat lah jadi ini. Oh. Double major. Wow. Kecuali kalau Hebat. Terus? Kecuali kalau di majornya ekonomi sama mati, uh, komputer sains atau matematika itu kan kadang course-nya sangat beda gitu. Aha, aha. Cuman ekonomi sama internasional course-nya ada yang sama gitu. Jadi hmm. bagus lah. Jadi nggak susah sama lah. Oke, 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 oke. Nah, kamu berarti kuliahnya berapa tahun? Empat tahun full. Harus empat tahun. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Oh, kalau jadi... lebih, karena perjanjiannya di kontrak beasiswanya empat tahun lulus. Empat tahun harus lulus. Hmm. Kalau misalnya let's say kita ambil buruknya ya, empat tahun Skenario kamu ternyata nggak lulus, terus gimana? Dipulangin. Oh, Dan ya? sanksinya, oh, sanksinya harus lupa juga. Mungkin ada, mungkin sanksinya. Ya, kamu harus bayar duit. Mungkin juga. Oh, nah, guys. Jadi teman Kevaler ini dia ini di sini itu um, beasiswa. Jadi hmm. dia kuliah di sini itu beasiswa. Uh, nah, beasiswanya itu gimana nih? Beasiswanya itu kamu cara waktu pertama kali apply beasiswa, ya perjalanan beasiswa gimana tuh? Coba dong cerita dong biar Jadi, yang lain tahu. Saya itu kan peserta uh, kompetisi sensasional sensasional itu apa? Science, science. Oh, science, science. <laughs> science. <laughs> Maafkan, terus. Jadi waktu itu kan ikut olimpiade gitu, uh -huh. olimpiade uh. bidang ekonomi. Oke. Okay. Perjalanannya tuh dari kota dulu gitu. Itu tahun berapa itu kamu sudah mulai rajin ikut gitu? SMA, SMA kelas 2 berarti tahun 2020 waktu itu karena covid kan enggak? Uh -uh. Karena covid kan lebih banyak waktu gitu. Yeah. Soalnya di rumah kan belajar. Uh -huh. Jadi karena gak ada kerjaan ya ambil ya ikut olimpiade itu. Oh wow hebat. <laughs> ya, jadi, ya, jangan jangan main-main lah gitu. <laughs> Waktunya itu sebagai kesempatan kita buat buat mencari opportunity baru gitu. Waktu kamu ambil olimpiade, waktu kamu ambil olimpiade itu apa kamu emang udah ada rencana mau apply scholarship atau enggak? Belum ada sih. Gue kok awalnya olimpiade ini aku ikut karena kalau kamu dapat medalis, kamu kalau kamu medalis gitu atau kalau kamu menang secara nasional gitu, uh -huh. ranking 30 top itu kan dapat medali. Uh -huh. Itu bakal dikasih free pass uh, ke Universitas Indonesia. Oke. Okay. Jurusan ekonomi kan. Jadi Jadi, jadi tes, bisa langsung masuk UI ya? Enggak perlu tes 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 tulis, enggak perlu tes rapor. Uh -huh. Kalau kamu punya medal medali, kalau kamu punya medali, uh -huh. 
kamu langsung masuk aja gitu ke UI jurusan ekonomi oh, okay. itu insentif aku motivasi aku awalnya gitu uh-uh, uh-uh. cuman aku di kota aku juara satu di provinsi juara juga langsung wow. nasional waktu nasional kurang beruntung sih nggak dapat medali uh-uh. jadi ya, ya jadi apa. kayak lost gitu udah nggak bisa ke UI gitu intinya ya, kan nggak bisa ke UI harus ya seleksi lain lagi uh-uh. tapi ya, aku bangga sih dengan itu tapi itu juga sedikit sedih karena nggak bisa masuk UI karena waktu itu yeah. kamu pengennya masuk UI ya kan yeah. oke okay. nah ya tinggi baby Tapi harus pakai seleksi lain lagi kalau mau masuk UI ada sih rapor atau tes tulis uh-huh. dan pada suatu saat gitu pada suatu saat oke okay. long story pada short apa, long story short <laughs> yes aku dikirimi email sama Kementerian Pendidikan oh, ya? uh, ada okay. undangan uh-huh. undangan untuk menghadiri uh, seminar beasiswa ini ada pengumuman beasiswa ini dan beasiswa ini dikasih untuk anak-anak yang ikut olimpiade sama olimpiade sains sama penelitian setia tapi udah dikasih tahu waktu kamu di email dikasih tahu apakah ini scholarship di luar negeri atau scholarship di mana gitu kalau scholarship di luar negeri jadi scholarship itu cuman cuma dikasih cuma, kalau kamu diterima di top 50, 50 universitas di, di dunia. dunia. Oh, oke okay, oke. Okay. Terus terus dia kan ada tahap tahap seleksinya. Mm-hmm. Jadi aku ikut dan seleksi pertamanya itu seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu aku buat uh, pertama seleksi rapor ya. Rapor, rapor kita dilihat nilainya bagus. Lagi seleksinya, seleksi wawancara lagi. Wawancaranya sama siapa? Wawancaranya ada dua pewawancara. Orang Dan, Kementerian Pendidikan. Iya, iya. Nadim. Iya, Pak Nadim. Bukan Pak Nadim. Oh, bukan Pak Nadim. Tapi buat sebanyak itu gimana mau Pak Nadim? Iya, 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 iya. Ya. Terus. <laughs> yang interview itu ada Mustafa Ali ya. Uh, ada profesor, profesor yang sain. Oke. Okay. Terus diwawancara apa ya topik wawancaranya tuh? Ya? Kebanyakan tentang Indonesia. Kebanyakan tentang personality itu. Personality, oh dia pengen tahu personality kamu. Kamu disiplin nggak? Kamu yeah, karakter? Yeah, yeah. Dia tanya karakter gitu. Uh-huh, uh-huh. Karakter. Uh-huh. Tapi di akhir dia juga tanya gitu ilmu kita tentang bidang kita gitu. Uh-huh. Waktu itu ditanyain gimana pendapat kamu tentang ekonomi Indonesia? Soalnya oh, kan aku bidang ekonomi. Oh yeah, iya yeah. Waktu itu aku sempat bingung sih kak. Soalnya waktu Olimpiade itu banyak banyak teori ya. <laughs> Mungkin di dinas, dinas, waktu di nasionalnya yeah. baru aplikasinya uh, gitu. Uh. Nah, makanya aku kurang kurang aplikasi kebanyakan belajar teori. Iya, yeah, iya, yeah, karena jadi kan enggak praktek ya. Iya, jadi aku gagal ya. di nasional itu. Tapi waktu itu ditanya alhamdulillah bisa jawab gitu. Tapi enggak tahu benar tuh. Tapi itu dikasih tahu lu. Nah, dari kamu interview and then langsung dikasih tahu resultnya atau nunggu lagi? Nunggu lagi. Nunggu lagi. Kedekan. Berapa lama tuh nunggunya? sekitar satu minggu dua minggu ya satu minggu dua minggu hmm. oh oke okay. nah terus apa lagi tuh setelah proses administrasi so, proses oh, interview and then cara kan alhamdulillah keterima juga uh-huh. alhamdulillah lolos juga yeah. itu kan seneng banget tuh yeah. soalnya kalau lolos wawancara dibayarin tes IELTSnya oh ya tes IELTS mahal kan hmm. ya yeah. tiketnya ke Jakarta dibayarin yeah. everything is dibayarin hmm. terus dan waktu itu ke Jakarta kan nggak waktu uh-huh. tes IELTS uh-huh. hmm, terus Waktu itu persiapannya susah juga sih, soalnya sekolah juga kan. Oh. Tes IELTS itu gua udah pesimis sih. Pesimis soalnya takut kan nggak lulus. Ya takut nggak lulus, soalnya soalnya kan nggak lessonnya nggak paral perhatiin. Walaupun paral PD sama lessonnya, eh PD sama bahasa Inggris paral, cuman lesson itu kan bantu gitu. Uh-uh. Ya jadi pesimis. Ya udahlah, yang penting udah jalan-jalan ke Jakarta. Udah, co- udah coba gitu. Ya. Ya. Udah jalan-jalan ke gratis lagi ya. Udah jalan gratis gitu. <laughs> itu pun pertama kali naik pesawat gitu. Kamu baru pas kali naik pesawat waktu ke Jakarta itu. <laughs> iya. Jadi sama kamu dari jadi sekolah buas... dari kecil sampai kamu gede SMA tuh berarti kamu belum pernah ke Jakarta? Hmm, belum. Cuma paling jauh ke Padang oh, atau Berarti kamu senang banget dong. Itu waktu kamu pergi ke ya, Jakarta all the family atau kamu aja? Aku aja juga. Oh, dikasih tahu ya terus-terus. Family juga bingung gitu, ngapain kamu tiba-tiba ke Jakarta? <laughs> Jakarta cuma empat hari doang gitu, kayak uh-huh. pergi ke rumah teman aja gitu. Iya iya iya. Terus terus. Itu di British Council. British Council, oh, ya aku tau British Council itu yang khusus IELTS kan. Hmm. Nah terus dan dah lulus, ah, skornya masuk gak? Skornya, skornya dua berapa? Minggu, dua minggu tunggu uh-huh. dua minggu lagi. Uh-huh. Alhamdulillah dapat skornya tujuh. 
Wow, jadi, the whole ya, core general you get seven, yeah, right? Iya, yeah, overall. Yeah, uh-uh. Dan itu keju sih, Kak. Soalnya, waktu itu, ya gimana, Kak? Ya, ya terkeju sih, tapi nggak tahu atau Farel yang kurang pede gitu. Uh-huh. Ternyata-ternyata tujuh gitu, nggak nyangka juga. Nggak ya. nyangka, oke. Okay. Nah, tapi untuk masuk mahasiswa internasional itu minimum berapa? Else-nya. Minimal 6,5. setengah kalau di sana oh iya nah oh oke okay. nah udah nih ya kamu udah lulus IELTS and then next berikutnya kamu pilih sekolah atau gimana dia pilih sekolah pilih sekolah dia apply ya. uh-huh. waktu itu minatnya ke US ini oh kamu minatnya ke Amerika aja selalu. cuman pendaftarannya udah tutup oke okay. udah pengen to- eh, boleh tuh nggak ini pilih sekolah mana waktu itu apa Yang, Oh Harvard, tapi waktu itu udah tutup. Tapi terlalu optimis sih, kayaknya. soalnya selalu ngasih aktif ini. Oke, oke. Harvard, Stanford. Oh Stanford, ya Stanford juga bagus. Terus uh, UCLA. Oh iya yes. sih, dan semuanya is close already? Ya, is close gitu. Mungkin ada cuman, ya dia harus tes SAT gitu. Yeah. Dia bilang tes SAT gak wajib, cuman orang-orang Kalau sempat kompetitif mah walaupun nggak wajib, ambil, ya, iya. ambil, kan? biar nilai plus ya. Iya, jadi nggak nah. ada waktu gitu buat hmm. ke USA dan mungkin susah juga gitu. Nah, terus terus akhirnya? Akhirnya Kanada masih open sampai bulan ini. Kanada is open. Oh, oke. Okay. Dari all dan, of dan, ya, nah. dan Kanada itu juga buka kurikulum nasional. Gitu. Nah. Kayak kurikulum nasional gitu, nah. sama kayak US. Oke. Okay. Kalau mau ke Jerman. Oke, okay, kayaknya harus pakai kurikulum nasional, harus penyataran dulu, kan nggak ada waktu Oh, nggak ada waktu lagi, that's why kamu jadi akhirnya Oh, karena ada buka nasional kurikulum nasional Oh, got it, got it, got it, got it Nah, jadi karena US tutup, and then kamu karena lihat Toronto bisa, eh, akan ada bisa, jadi hmm. makanya kamu pilih Kanada Nah, jadi aku pilih, aku mau daftar ke UBC sama UFT Oh, UBC sama ini, sama UFT, nah akhirnya? Akhirnya ketemu ke dua-duanya Dua-duanya diterima? Wah wow. ya, Tapi bingung waktu itu milihnya Tapi susah bandingin UFT sama Vancouver gitu, ujung-ujung ke Indo juga, pertunjukannya bakal sama juga kayaknya Iya yeah. Jadi ya kayaknya yang bakal lebih challenging itu yang bakal lebih baik kayaknya, soalnya bakal melatih kita Betul gitu. Jadi well, para milih UFT The more UFT. challenging is more ini ya More training Iya yeah. <laughs> Oke, okay. oke okay. So kamu akhirnya pilih, karena kamu diterima semuanya di UBC dan di UFT Kamu pilih uh, UFT karena hmm. dengan alasan yang tadi kamu bilang kan More hmm. challenging than the other one, right? Mungkin sih kak, saya <laughs> tahu mungkin UBC But the for sure sih Tapi kata 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 orang sih hmm. UFT itu kan singkatannya UFTers of Tears <laughs> Oh seriously? Ya? Yeah? Iya, yeah, itu oh, orang Mahasiswa ngomong gitu? <laughs> UFTers of Tears terus You of Apa gitu Ya yeah, dia Kayak karena workload yang banyak gitu. Oh, really? Iya. Wow. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau UBC and UFT memang secara ranking internasional the best one of itu best inter- university memang UFT itu di atasnya UBC hmm. betul kan? Iya. Yeah. Betul. Yeah. Is, yeah. Jadi sa Farel ini dia kan dapat scholarship nih guys. Tapi scholarship yang didapat itu 100% right? Bener? Full scholarship. Iya. Yeah. Yeah, dia full scholarship luar, luar biasa kan? Nah, full scholarship-nya itu kamu dapat berapa tahun? Selama 4 tahun. Hmm, 4 tahun bakal dibiayai hidup. Uh-huh. Bakal dikasih dana tunjangan buku. Uh-huh. SPP pasti. Heeh. Uh-huh. Uh, riset juga, biaya. So, jadi everything is everything apa tinggal... biaya yang kamu butuhkan itu sudah di cover ya, intinya ting- gitu kan. Lu tinggal belajar aja lah. Intinya lu belajar aja di lu sini. Lu fokus belajar aja, yeah. uang aman gitu. Gua nggak mau tahu. Cuma masalahnya. Nah, <laughs> Cuma masalahnya. Waktu baru baru waktu itu mau berangkat itu nah. lama pen, uh, pencairannya kan harus diajuin dulu tunggu nah. diterima dulu nah. nanti baru cairin terus kan perlu kayak contohnya waktu ngurus visa gitu waktu ngurus visa kan harus cepatnya gitu nanti telat gitu nah. harus pakai kalau pakai duit sendiri dulu ke oh jadi oh uang visa student pun jadi di cover Iya sebenarnya cover cuman waktu itu karena belum cair pakai duit. Jadi dulu. kamu cover, eh, maksudnya Nanti kamu tombokin lah. Di rem, ya. Di rembers ya. Oke. Okay. Ya nggak apa-apa, tetap dibalikin cuman, kan. Cuman tiketnya, hmm? tiket ke Jakarta kan ke Jakarta harus berbisa ke Jakarta. Tiketnya nggak dibayarin gitu. Oh jadi yang cuma bayarin tiket Toronto, eh, Jakarta, Toronto, ya kan? Hmm. Itu tiketnya one way atau return? Ti empat tahun lagi dibayarin lagi balik. Oh. Ya, Tapi eh tadi ada lagi satu lagi dana, ya, dana, lagi. dana kedatangan. Dana kedatangan, jadi kayak biaya jalan-jalan sementara Baru datang tuh kan banyak yang mau dibeli ya, Oh ba- ya? Beli uh, misalnya 
beli matras beli itu kasur. boleh tahu nggak berapa duit kamu waktu biaya kedatangan dikasih biaya kedatangan tuh dua kali biaya hidup jadi biaya hidup berapa biaya hidup tuh 1.800 dolar 1.800 Canadian dollar jadi kalau kamu waktu dikasih dikali dua 3.600 karena kedatangan satu waktu sebelum sebelum ya. waktu sebelum pergi ha. ya do- 1.800 waktu udah nyampe juga 1.800 wow that's good nanti next month mungkin baru dikasih living allowance wow oke okay. nah jadi setiap bulan kamu itu dikasih ditransfer kan ke rekening kan hmm. atau auto setiap, setiap 3 bulan sih kan oh per Cuman 3 bulan jadi kali kan 1 bulan uh-huh. 1.800 berarti tiap 3 bulan dikasih kali 3 oke okay. jadi kamu kalau nggak bisa kamu boros nih ya let's kamu boros dia itu salahmu gitu kan yeah. intinya kan Di situ juga belajar manajemen uang. Iya, kan? betul sih. Ini <laughs> semua biaya, kamu nggak usah biaya hidup tuh udah nggak perlu dipusingin, nggak perlu dipusingin lagi kan? Musinginnya cara hemannya sih musing. Tapi kamu kan sendiri. Nah, kamu kalau di sini makan gimana? Masak kah atau beli? Uh, untuk tahun pertama ini Farel ambil meal plan. Farel kan tinggal di asrama. Oh, iya kamu tinggal di asrama. Aku ada lupa nanya. Plan-nya. Kamu tinggalnya di asrama. Iya, ada meal plan-nya jadi tinggal ambil aja. Oh, Cuman iya. next year nggak mungkin kan, soalnya asrama mahal gitu kak. Kalau sekarang ada dana kedatangan lebih dari yeah. bisa. Cuman kalau next year harus cari yang murah gitu. Pusingnya gitu. Kalau mau kan tinggalnya saat di dom ya, domnya itu sekamar sendiri atau sama teman? Sama teman nggak? Berapa kamar? Berapa orang sekamar ini? Sekamar dua orang. Oh jadi, tapi kamar mandi ba, di? Kamar mandinya kalau di asrama kalau itu satu lantai itu ada dua kamar mandi. Jadi Berapa banyak kak, kamarnya satu lantai? Banyak sih kak, ada lebih 10 lebih lah. Jadi bisa antrian dong mandi? Um, tapi nggak pernah antri juga ya? Oh karena jam kerja, ya, eh jam kuliah gender, beda-beda ya. kan ya? All gender juga ya? Iya, all, all gender? Oh. All gender washroom Awal-awal syok kak? Gak, gak, gak Soalnya, karena ada pintu And then Daily life expense. Nah, pengen tahu nih, kamu kan pendatang baru ceritanya ya. Pendatang baru kamu boros enggak sih? Apalagi kan kamu baru pertama kali ke Toronto, everything's like new, exciting. Enggak tahu yang kan? mana yang murah. Iya, enggak tahu belum tahu yang murah yang mana. Pokoknya aku pengen ngeliatin ini kayaknya lucu, enggak lucu pengen. Ya kan gitu enggak sih? Boros enggak sempat-sempat. Hmm. Ah, udah borosnya. Susah sih guys sekarang dihitungnya, soalnya Farah kan ada meal plan nih Cuman meal plan tuh satu kali ambil tuh setara 15 dolar gitu One meal plan, satu 15 dolar Misalnya sekali lunch, satu sekali breakfast 15 dolar? Oh uh, mahal ya? Berarti mungkin sehari 45? Iya, tapi It... itu kan ya meal plan makan ya Tapi bentar, meal plan kamu bisa pilih atau kamu bisa misalnya hari ini aku nggak mau meal plan deh bisa bisa oh, nggak wajib meal plannya wajib, jadi ya. kalau nggak mau meal plan misalnya menunya nggak enak sekarang mm-hmm. masak gitu pengen tahu nih buat yang lain ya oh. jadi mungkin mereka jadi bisa mempersiapkan kalau mereka mau scholarship dari kecil kamu itu emang bisa belajar SD bahasa sih. Inggris dari oh. SD itu udah belajar bahasa Inggris bukan kursus spesial ada kursus ya ada kursus di luar sekolah yang saran aja gitu oh anaknya Karena, kamu tuh pengen tahu ya iya aku pengen tahu dari, dari kecil tuh aku pengen tahu nih dari ah, 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 ah. dari mana gitu terus ini artinya apa Oh, that's good. Makanya kamu bisa dapat scholarship sekarang. Besar, ya. Yes. Terbesar adapting to the adapting to the, to the new system. Soalnya in. high school and yeah. university so very different, yeah. It's very different. Yeah. And maybe like university is not that much of a course. Like it's not many courses. It's only five courses. Like uh-huh. comparing it to high school, we got yeah. 10 courses. But I can study like one day before exam in high school uh-huh. but not in university you like, do that. i have to like prepare a week prior oh wow <laughs> it's only for one subject right that one yeah for one subject i have to like prepare for the midterm for like one week before okay and like in high school i can just study the in night the night, night the night before the night before an exam <laughs> exactly. Exactly, exactly i know i know okay <laughs> so jadi kamu itu cuma punya five subject right now Hmm, five courses, no. five mata kuliah. Oke. Okay. Uh. Cuman kompleksitinya itu sangat jauh ke dari high school. High school bisa di ngapa-ngapalin yeah. pas. Di sini is cannot. Really di cannot. Sini fully understand. Harus You have to understand exactly semuanya. what you learn, right? Iya. Yeah. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar berarti intinya akademik ya di sekolahan ya. Akademik sama makanan. Sama makanan. <laughs> makanan di sini mahal-mahal kalau makan di luar. Iya, yeah, makan kata-kata. Masak. masak betul. Nah, oke. Okay. Homesick enggak Farel? 
homesick parah hal. Nah, waktu itu. Apa yang homesick nih? Your family or the food or everything? Oh. Gimana ya? Waktu awal-awal datang seneng banget gitu. Uh, uh, karena excited. Wah. Wow. Akhirnya I mean mimpi, the... mimpiku <laughs> tercapai. Ya, tercapai gitu. <laughs> Cuman waktu mimpi tercapai itu senangnya cuma sehari gitu. Besoknya besoknya sih oh. Besoknya harus ini harus itu. Jadi homesick juga. Terus uh, nah, kamu tuh boleh kerja part time enggak sih? Hmm, biasanya Hmm. Biasanya orang mahasiswa ini bisa kerja part time biasanya. Iya kan di sini harusnya international student tuh boleh kerja part time 20 hours. Hmm, cuman, nah, kamu boleh nggak? Cuma di peraturannya itu Farah kan pertama kali beasiswa S1 LPDP. Yeah. S1 ah. yang buka, LPDP buka pertama kali S, beasiswa buat S1 gitu. Oh, oke. Okay. Terus katanya kalau S1 nggak boleh gitu part time. Kalau Jadi S2, kamu nggak boleh sama sekali. Kalau S2 boleh itu part time. Oh. Tapi kalau S1 harus fokus sama pelajaran. Oh iya, udah enggak apa-apalah. <laughs> Bis, daripada kamu nanti ketinggalan juga soalnya kan kamu punya target in four years you have to graduate kan mm-hmm. makanya kamu harus kerja yang nggak apa-apa nah abis setelah lulus nih empat tahun tapi di summer bisa kerja oh summer tapi, boleh terima sih itu boleh kerja tapi kerjanya itu boleh kalau kampus berhubungan sama pelajar really? kayak misalnya oh, teaching assistant Oh, berarti Mungkin. kamu harus cari dari sekarang dong, dari yeah. kayak around sub spring. Iya. Yeah. Iya kan? Kalau oh, dari pasti... sekarang. Kalau nggak nanti orang pasti sudah pada apply mm. apply gitu, betul. Benar. Oke. Okay. Nah, setelah lulus nih, rencana kedepannya setelah lulus nanti gimana nih? Hmm. Rencana kedepannya, dulunya apa mau ke jadi korporat kayak itu gala gitu. Tapi masih balik Indonesia nggak? Itu pertanyaan. Oh, itu wajib nggak? Itu ya. harus balik Indonesia. Harus balik ke Indonesia. Cuman Farel mau kerja di Indo ya seterusnya. Uh, Soalnya ya. udah capek di Indo. <laughs> udah capek nih. <laughs> Mending di Indo lebih nyaman. Dan kita lebih lebih Farel lebih merasa kayak ini nggak terbayarkan sih ya. Uh. Beasiswa ini nggak terbayarkan gitu walaupun udah kerja selama lama. Ya, Rasanya Farel merasa gitu juga. Ya. Tips apa yang kau bisa bagiin buat teman-teman kalau mau operasi scholarship? Oh, kalau teman-teman belum pede sama bahasa Inggris dan teman-teman uh, lagi duduk di bangku SMA, agak uh, susah sih ngejarnya gitu. Jadi dan harus belajar gitu. siapin Soalnya bahasa Inggris ya. Itu kayak lifetime learning lah. Ya. Uh-huh. Baru belajar dari SD kalau baru baru awal belajar dari bahasa Inggris. Uh, SMA gitu, susah. jadi pastiin dulu bahasa Inggrisnya. Mm-hmm. Tapi pastiin ini, bahasa Inggris. Tapi ini Farah mau ngasihnya ke orang tua sih, lebihnya. Oke okay, oke okay, apa pas, nih? Buat tips buat orang tua. Orang tua dari SD gitu. Belajar uh-huh. uh, bahasa Inggris itu ekspos ke bahasa Inggris. Oke okay, parents, lisan. Tapi jangan, <laughs> jangan sampai. lupain bahasanya. Iya, <laughs> intinya, <laughs> tapi, intinya. Tapi jangan sampai dia itu fully jadi kulturnya ke bawah juga gitu. Iya, iya, intinya. Tapi jadi dari SD itu uh-huh. kalau untuk, untuk parents uh, uh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Uh-huh. Kedua, kalau bisa anaknya ikutin Olimpiade. Olimpiade yang semua yang mana dia suka yang penting nah, Olimpiade yang dia suka ya, jangan yang dia nggak suka tapi orang tuanya maksa gitu. Ini kamu harus ikut ini. Iya. Yeah. <laughs> Betul. Kalau SMP mulai-mulai lah ikut klub-klub yang uh, eh. ekstrakurikuler. Klubnya itu kayak yang, tadi. Tapi ya, ekstrakurikuler itu kalau dapat jangan kayak ekstrakurikuler taekwondo atau. Oh jangan jangan bukan yang sport. Olahraga. Inti, bukan yang sport intinya kan. Yang yang mutuali yang berguna buat akademik yang membantu okay, akademik debat and then apalagi kamu ikut waktu itu kamu ikut klub saya right? oh, waktu SMP Farah ikut English club English club oke okay. <laughs> waktu wow. SMA Farah ikut debat mm-hmm. uh, apa basket basket itu basket ya itu part of the exercise <laughs> part of the ah. health yeah. for health ah, betul terus uh, ekskul Olimpiade nah, okay. Olimpiade paling paling itu membantu ya paling... Olimpiade itu ya Ya, intinya cari-cari pengalaman baru soalnya itu akan meningkatkan tingkat ke hokian tingkat ya, keberuntung. ke beruntung keberuntungan tuh sebenarnya bisa di bisa di bisa dibikin nggak sih dibikin. bisa dibikin kan iya ya. kalau 
kalau misalnya ikut sebanyak banyaknya mungkin di situ ada opportunity yeah, nah, tahu betul kesempatan tuh bisa datang anytime kan yeah. anytime and anywhere ya yeah, no. Jadi buat Lalu. kalian kalau yang lagi uh, apa namanya mem- pengen mempersiapkan mungkin saat ini masih kelas 10 seperti kata Farel hmm, boleh masih disiap-siapkan. Dari kalian masih, masih ada ya? Lah daripada nah. kelas 11. <laughs> bukannya Jadi, yang kelas bukannya, 11 kelas 12 langsung kecil bu- hati. Oke lah kalau gitu. I think ada lagi mau ditambahin? Apa ya? Anything you can. Iya kalau mau mau beasiswa ke luar negeri jangan mikir enaknya jangan mikir enaknya <laughs> enaknya oke okay, I think sampai sini dulu uh, ngobrol-ngobrolnya nanti kalau ada pertanyaan boleh komennya nanti uh, kalau buat yang mau tanya-tanya langsung boleh nanti aku kasih uh, Instagramnya jadi kalian bisa uh, tanya kalau mau langsung direct uh, atau kalau mau komen di channelnya video ini juga boleh oke okay, sampai sini dulu guys videonya thank you for watching jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye! Like. <laughs>